నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి వినిపిస్తుందా యా యా క్లియర్ క్లియర్ చెప్పండి సార్ థ్యాంక్ యూ అండి సో సారీ ఫర్ దట్ బ్యాంటరింగ్ ఇన్ ద కామెంట్స్ దట్ వాస్ బికాస్ ఆఫ్ మీరేం చేశారు దానికి అగేన్స్ట్గా నేను చేశారు మీ మీద వ్యక్తిగతంగా నాకేమీ లేదు బట్ నాకున్న రెండు ప్రశ్నలు అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్టార్ట్ చేస్తారా నన్ను ప్రశ్నించడం మీ నన్ను స్టార్ట్ చేయమంటారా ప్రశ్నించారు అంటే నాకు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఎవరింగ్ అన్నారు కదా నేను కూడా మాట్లాడదామని నేను కూడా క్వశ్చన్ చేద్దామని పెట్టారు మీకు అంటే మీ సచ్చాన్ ఒక ఛానల్ ఉంది దాంట్లో టెన్ కే మెంబర్స్ ఉన్నారు కంగ్రాచులేషన్ ఫర్ దట్ ఫస్ట్ అండ్ క్వశ్చన్ ఎవరింగ్ దాంట్లో టూ థౌజండ్ సంథింగ్ అరౌండ్ ఉన్నారు సబ్స్క్రైబర్స్ సో వీళ్ళందరికి మీకు తెలిసిన జ్ఞానం ఉంది అని మీరు అనుకుంటున్నారా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందరూ ఉండాల్సిన పని లేదు కదండి తెలిసి పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లెవెల్స్ ఆఫ్ జ్ఞానం కదా ఎస్ ఓకే ఫైన్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ దట్ అంటే ఈ పాయింట్ బేస్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడ ఎంతమంది అందరూ మీరు మీరు కంప్లీట్గా మీరు తెలియదు వాళ్ళు వాళ్ళకి మీరేంటో కంప్లీట్ కాకపోతే మీరు చెప్పినవి కొన్ని దే గాట్ ఐడెంటిఫైడ్ టు దట్ వాట్ ఎవర్ యూనో మీ క్వశ్చన్స్ కానీ లేకపోతే మీ ఇంటర్ప్రిటేషన్ కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ వాటికి ఐడెంటిఫై అయ్యారు కాబట్టి వాళ్ళు మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతున్నారు రైట్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అ బేస్డ్ లైన్ బికాస్ నేను ఎలాగే మాట్లాడతాను ఎవరన్నా మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లం ఉంటే మంచిగా చెప్పండి ప్లీజ్ టేకింగ్ దిస్ యాజ్ అ బేస్ లైన్ ఎవరెవరు ఇప్పుడు జనాలు చాలా ఆర్గనైజేషన్స్ లో చాలా వాళ్ళని చాలా మంది ఫాలో అవుతున్నారు అందరికీ అన్ని తెలియాలని లేదు బట్ దే హ్యావ్ దే మైట్ హ్యావ్ టచ్ దెమ్ ఇన్ సమ్ వే వన్ వే ఆర్ అదర్ అందుకనే కదా ఫాలో అవుతుంది ఎందుకంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అన్నది మీ ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీకు ఉంటుంది నా ఇండివిజువల్ ఎక్స్పీరియన్స్ నాకు ఉంటుంది అలాగే మిమ్మల్ని ఫాలో అయ్యే అందరికి వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఉండే ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళకి ఉంటుంది రైట్ సో ఎవరి ఎక్స్పీరియన్స్ ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఏదైనా అనిపిస్తే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పిన దానికి ఎదుటి వాళ్ళు ప్రశ్నించడానికో లేకపోతే ఎదుటి వాళ్ళు చెప్పిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఫాలో అవుతూ ఉంటారు ఆ తర్వాత మిగిలిన అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది మీరు ప్రశ్నిస్తున్నాను అని చెప్పి యూట్యూబ్ అకౌంట్ స్టార్ట్ చేశారు మీ మీ క్వశ్చన్స్ కొన్ని కొంతమంది కదిలించాయి ఇంటర్నల్ గా ఆ క్వశ్చన్స్ కదిలించేసరికి వాళ్ళు మీకు అభిమానం అభిమానులు అయ్యారు సో ఈ సో ఏ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నా కానీ ఎండ్ అవుతుంటే మనకి ఇన్ని ఆర్గనైజేషన్ ఉన్నాయి చాలా మంది యూట్యూబ్ లో కూడా అకౌంట్లు మెయింటైన్ చేసి చాలా మంది ఏంటో మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఆమ్ నాట్ సపోర్టింగ్ ఎనీ కంటెంట్ హియర్ బికాస్ నాకు తెలిసింది ఏంటంటే ఐ డోంట్ నో ఎ థింగ్ ఐ డోంట్ నో ఎ థింగ్ బికాస్ ఐ ఆమ్ నథింగ్ మీ పక్కన ఇంక మీ ఒరిజినల్ అకౌంట్ ఉంది కదా దాన్ని దాని డిస్క్రిప్షన్ అది ఐ డోంట్ నో ఎ థింగ్ ఐ డోంట్ నో ఎ థింగ్ ఐ ఆమ్ నథింగ్ ఎందుకంటే నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను నేను పుట్టాను నా పేరు కృష్ణ ఇవాళ మీకు చెప్తున్నాను ఎందుకంటే నా పేరు కృష్ణ సాయి కృష్ణ నాకు పెద్దవాళ్ళు నాకు పెట్టిన పేరు అది నాకు నన్ను సాయి కృష్ణ అని పిలుస్తారు నా ప్రశ్న ఏంటంటే ఇక్కడ నేను ఎవరు అది మిమ్మల్ని వేరే వాళ్ళు అడగకూడదు అది నేను అడుకోవాలి నాకు నేను అడుకోవాలి నేను అసలు నేను ఎవరు నన్ను ఎందుకు సాయి కృష్ణ అని పిలుస్తున్నారని అక్కడికి నేను వస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ తర్వాత వస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను అడగాల్సిన మాటలు నేను అడిగిని తర్వాత ఎందుకంటే ఎదుటి వాడిని మనం అడగాలి అనుకున్నప్పుడు మన ఒపీనియన్ చెప్పకూడదు మన ఒపీనియన్ చెప్తే మన ఒపీనియన్ కూడా ఇంకోటి అడిగాడు వస్తాడు మనం ఎప్పుడైనా కానీ ఎదుటి వాడిని ప్రశ్నించాలి అంటే ప్రశ్న మాత్రమే ఉండాలి మనకి నాకు నా అనుభవం నేను ఏదైనా కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ నుంచే మాట్లాడతానండి ఏం తెలియదు కదండి సో కాబట్టి నాకేమి తెలియదు అదే చెప్తున్నా నాకేమి తెలియదు కాబట్టి మీకు కొత్త మాటలు చెప్పాల్సిన అవసరం మీకు ఒపీనియన్ ఉండే అర్హత కూడా లేదు కదా ఏం తెలియదు కాబట్టి అదే చెప్తున్నా అదే చెప్తున్నా అదే చెప్తారండి ఇదే కదా మీ అకౌంట్ ఇదేనా నాకు తెలియనప్పుడు నేనేం చేయగలను నాకు తెలియనప్పుడు మీ గురించి నాకు తెలియనప్పుడు మిమ్మల్ని మీరు ఎవరండి అని అడుగుతాను అంటే మీ గురించి నాకు తెలియదు కదా నా అనుభవంలో నాకు తెలియదు కదా అంటే ఏంటి నేను కానిది నేను కానిది నేను తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి ప్రశ్నించాలి ఆ ప్రశ్నించాలి కదా ప్రశ్నించాలా తెలిసిన వాళ్ళ దగ్గర ఒక మాట విన్నా సరిపోతుందా కాదు ఒక్క నిమిషం తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ఇక్కడ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు మీ అనుభవం నాకు తెలుసు కదా మీకు తెలియదు కదా యూ ఆల్రెడీ డిక్లేర్ నథింగ్ అండ్ యూ డోంట్ నో అథింగ్ అదే అదే మీకు తెలుసా మొత్తం తెలుసు కదా ఏం తెలుసు మీకు అదే నాకు నాకు తెలిసింది నాకు తెలుసు కదండి మీరు అడగండి మీకు ఏం కావాలి అడగండి 
ఇలాంటి కాదు సార్ నేను అడిగిన ప్రశ్నకి మీరు మీరు ముందు మీరు ఎదుటి మనిషిని ఎలా జడ్జి చేస్తున్నారు వాడికి తెలుసో లేదు ఇప్పుడు నేను నాకు నేను చెప్పుకుంటున్నా నాకు తెలియదు మీరు వచ్చి అడుగుతున్నారు మాస్టర్ నేనేమి ఆగండి ఆగండి ఊపిరి తీసుకోండి కాస్త మీకేం తెలుసు అని అడిగారు కదా నాకు తెలిసింది నేను వీడియో రూపంలో పెడుతున్నాను మీకేం తెలుసు అనే సంగతి మీరు ఆల్రెడీ ఒక వీడియో చేశారు గుర్తుందా ఇది రెండు రోజుల క్రితం ఇప్పుడు చేశారు మీకు మీరే సబ్స్క్రైబర్ చేసుకున్నట్టున్నారు ఐదు రోజుల క్రితం ఓపెన్ చేసి మీరు ఏం మాట్లాడారు దాని గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నాను చెప్పండి వింటారా నాకు తెలిసి నేను చెప్తాను అనుభవం లేదు నేను చెప్తాను ఎందుకంటే మీరు నన్ను ఇస్కానను లేకపోతే ఇంకేదో పెట్టింది కూడా ఇస్తాను ఇది ప్లే చేస్తే వినపడుతుందా లేదు చెప్పండి వాల్యూమ్ సరిగా లేనట్టుంది కదా వినిపిస్తుంది వినిపిస్తుంది నాకు కొంచెం హై కొంచెం ఎక్కువ పెట్టండి కొంచెం వాల్యూమ్ ఎక్కువ పెట్టండి కానీ వినిపిస్తుంది ఇది కాదంటే ఏదైనా ఒక విషయం తీసుకుంటే దాన్ని పూర్తిగా అసలు అది ఏంటన్నది దాని ఎంటైర్ హోల్ ఎగ్జిస్టెన్స్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్ అన్న తెలుసుకోవడానికి ఒక యూజ్ కాదు సరిపోదు ఏదైనా తీసుకుంటే ఎందుకంటే సైంటిఫిక్ స్టడీ కానీ లేకపోతే ఏదైనా ఆర్కియాలజికల్ ఆర్కియాలజికల్ స్టడీ కానీ ఏదైనా కానీ ఒక సబ్జెక్ట్ ఒక పర్టికులర్ పాయింట్ మీద ఉంటుంది ప్రతిదీ ప్రతి ఒక్కటి చేయలేదు కానీ సత్య న్యూస్ ఛానల్లో చూస్తే ఇక నాకు చాలా విషయాలు తెలుసు ప్రతిదాని గురించి మాట్లాడతాడు ప్రతిదాని గురించి మాట్లాడటమే కాదు ప్రశ్నిస్తున్నాను అనే ఒక పాయింట్ లో ఏమన్నారు ఏంటి ఎవరన్నా మనిషి ఒకదాని మీదే ఫోకస్ ఉంటాడు అందరికీ అన్ని తెలియవు కానీ సత్య న్యూస్ అనేది అన్ని ప్రతిదాని మీద మాట్లాడతాడు అని చెప్పి సాగు తీశారు అంతేనా మీకు ఏ ఒక్క విషయం గురించి పది పైసల జ్ఞానం లేదు మీకు మీ పేరు ముందే చెప్పుకున్నారు మీ పేరుతో సహా చెప్పుకున్నారు నాకు ఏం తెలియదు మీకు ఏం తెలియదు అనుకో నేను అదే అంటే మీకు ఏం తెలియదు నోరు మూసుకు నేను అండి అంటున్నాను ఎవరు పెడతాడు చెప్పింది వినకూడదు కదా మరి మూసుకోండి ఏమాకండి సార్ ఎవడ రమ్మన్నాడు ఇక్కడికి ఎవడ రమ్మన్నాడు సార్ మిమ్మల్ని ఎవడ రమ్మన్నాడు మిమ్మల్ని నన్ను మాట్లాడిస్తే నన్ను మాట్లాడిస్తే ఫస్ట్ మనం మాట్లాడదాం నన్ను మాట్లాడిస్తే మాట్లాడదాం ఫస్ట్ మీకు సైంటిఫిక్ స్టడీ తెలుసు కదా వీడియోలో పెట్టారు యాసా లేకండి మీకు ఏం తెలుసు మీకు వీడియోలో పెట్టారు ఒక నిమిషం ఉంటే అది వినిపిస్తాను మాట్లాడుకుంటున్నాను చెప్పండి ఎన్నో హిస్టారికల్ గా చాలా జరిగింది అంటే ఇప్పుడు అవన్నీ ప్రశ్నించగలం మనం ఇప్పుడు బయట నుంచి ఏదో వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇప్పుడు అనుభవానికి భాష అవసరం లేదు అనుభవమే ఆది తాళం మీకు ఒక్క పా ఒక్క దాని మీద కాన్సన్ట్రేషన్ లేదు ప్రపంచంలో చాలా జరిగాయి వాటి అన్నింటినీ ప్రశ్నించగలం అని ఎవడ అడిగాడండి ప్రశ్నించమని ఇక్కడ దీని మీద ఇక్కడ వచ్చిన వాళ్ళు ఒక టాపిక్ అడిగితే ఆ టాపిక్ నాకు తెలిస్తే నాకు తెలుసు అని చెప్తాను తెలీదు అంటే నాకు తెలియదు అయ్యా నాకు దీని మీద అభిప్రాయం లేదు అని చెప్పాలు ఎవరు రాశారు సార్ అవి తీసుకొచ్చి ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీద శ్రీమద్ భగవద్గీత శంకర భాష్యం రాసింది ఎవడ రాశాడండి సార్ అది నేను ఎవడ రాశాడని అడుగుతున్నా ఆన్సర్ చెప్పండి సార్ ఎవడ రాశాడు చెప్పండి అది అది నేను పూజించుకునే పుస్తకం అది ఎవరు రాశారు పూజించుకునే పుస్తకం ఎవడో రాశాడు ఎవడో రాసింది అని మీరట నమ్ముతున్నారు సిగ్ లేకుండా మీరు నమ్ముతున్నదాన్ని అది ఎవడ రాశాడు అది అది నా నా సొంత 
అభిప్రాయం నా సొంత నేను ఎవరు అభిప్రాయం మీ దగ్గర పెట్టుకుని మడిచి పెట్టుకోవాలి మీరు వచ్చి పది మంది వేరే వాళ్ళు ఎందుకు తిడతారు మీరు మీ అభిప్రాయం మీ దగ్గర ఉంటే మీ దగ్గర పెట్టుకోండి ఒక ఛానల్ క్రియేట్ చేసే క్వశ్చన్ ఎవరింగ్ అని మీ మీ ఒపీనియన్ చెప్పుకుంటూ ఎదుటి వాళ్ళు ఎందుకు తిడతారు సార్ మీకు ఏదో రోగం వచ్చినట్టుందండి నాకు తెలిసి అడిగిన ప్రశ్న సమాధానం చెప్పండి ఫస్ట్ మీరు ఇంకొంచెం గట్టిగా అరౌండ్ మాస్టర్ మాకు ఎనపట్లు ఇంకొంచెం గట్టిగా అరౌండ్ ప్లీజ్ మీరు నేను సారీ సారీ గట్టిగా ఇంకొంచెం గట్టిగా అరౌండ్ సారీ సార్ నేను సారీ కాదు ఎక్స్పెక్ట్ చేసి ఐ వాంట్ యూ టు స్క్రీమ్ లిటిల్ మోర్ బికాస్ ఐ వాంట్ టెస్ట్ యువర్ బీపీ ఎంత పెరుగుతుంది అనేది టెస్ట్ చేయాలి కాదండి ఇక్కడ మీరు కాదండి మళ్ళీ చెప్పండి సార్ సరే సరే మీకు అంటే నేను మీరు మధ్యలో దూరుతున్నారు కాబట్టి నేను అలా మాట్లాడాల్సి వస్తుంది మాట్లాడాల్సి వస్తుంది కానీ లేకపోతే కామ్ గానే మాట్లాడతా నేను కామ్ మీరు పది మంది పది పుస్తకాలు తీసుకొచ్చి చదివి మీకేదో తెలిసిపోయింది అనుకోని మీరు ఇంకోళ్ళకి అభిప్రాయాలు చెప్పుకుంటూ తెలియని వాడిని ఎగతాలు చేస్తారండి ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారండి వాళ్ళకి తెలియ చిన్నపిల్లలు చిన్నపిల్లలు ఉన్నారు వాళ్ళకి ఏమి తెలియదు అలా పట్టుకుని ఎగతాలు చేయాల్సిందేనండి బుర్ర తక్కువ అభిప్రాయం ఉన్నప్పుడు బుర్ర తక్కువ అభిప్రాయాలు ఒక్క నిమిషం ఉండండి ఇంకో మాట వినిపిస్తాను మీది అలా కదలకుండా ఉండండి మీరు ఇంకో మాట వినిపిస్తాను ఉండండి అదే బీపీ వచ్చి పోయేటట్టు ఒక నిమిషం ఆగండి జరిగిన మనిషి మ్యాన్ కైండ్ హిస్టరీలో జరిగిన ప్రతి ఒక్క విషయాన్ని తీసుకొని మనం అనాలిసిస్ చేయలేము ఇతను భగవద్గీత మీద తన ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తాడు కురాన్ మీద తన ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తాడు బైబుల్ మీద తన ఇంటర్ప్రిటేషన్ చెప్తాడు ఇంకా తను తను మన 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 చవట శతాబ్దంలో మన మన హిందువులు మన బేసిక్ ఎలాంటి ఇలా ఎలాంటి సో మీ బతుక్కి మీరు ఇంకో వేరే పుస్తకాలు చదవలేదు నేను చదివాను కాబట్టి దాని మీద పదివేల మంది ఉన్నారు పదివేల మంది ఉన్నారు మీకు అభిమానులు పదివేల మంది ఎంత మంది హిందూ ఎంత మంది క్రిస్టియన్ క్రిస్టియన్ చేత ఆలోచింపు చేశారు ఎంత మంది ముస్లిం చేత ఆలోచింపు చేశారు మీ వీడియోలతో ఇక్కడ చేరిన వాళ్ళు అందరు హిందువులే పుట్టిన పేరు అందరు అన్ని నాకు హిందూ పేర్లే కనపడుతున్నాయి నేను నోరు మూస్తే నేను మాట్లాడతాను మీరు నోరు మూయండి కాసేపు ఓకే వారం కనీసం స్ట్రీమ్ కి ఒక్కళ్ళిద్దరైనా క్రిస్టియన్స్ వస్తూనే ఉన్నారు వచ్చిన తర్వాత నేను మారానని చెప్తూనే ఉన్నారు ఓకే మీరు నమ్మకపోతే మీరు మానేయండి సార్ తెలుసు అన్నోడే ఒకడు ఎవడు కూడా నేను చెడు చేస్తున్నానని భూమి మీద ఎవడు చెడు చేయలేదు అందరూ నేను మంచిగా చేస్తున్నాను నేను మంచిగానే ఉంటున్నాను అని చెప్పి చేసిన వాళ్ళు ఇప్పుడు ఎప్పటివరకు ప్రస్తుతం జరుగుతున్న సమాజంలో ఇప్పుడు సమాజంలో కులాల గురించి జరిగినా లేకపోతే చేస్తాడా జనరల్ గా జనరల్ గా అడుగుతున్నాను కానీ మీ వయసు ఎంత అండి నా వయసు మీకు ఎందుకండి సార్ మీ ఇందాక పేరు కూడా చెప్పారు కదండి స్టైల్ గానే పేరు సాయి కృష్ణ చెప్తున్నారు కదా వయసు ఎంత చెప్పండి సుమార్ గా మీరు చెప్పండి ముందు మీరు చెప్పింది అడగండి బీపీ ఏమైనా చెక్ చేయించుకున్నారు మాస్టర్ మీరు చెప్పిన అడగండి సార్ మీరు ముందు మీరు చెప్పాలి కదా మీరు చెప్పండి అన్నది అన్నది అది అది అవి మా ఫ్రెండ్స్ అందరి వీడియోస్ దాన్ని చూసి నన్ను అనుకోవద్దు ఓకే ఓకే అనుకోవద్దు అంటారా సరే అయితే నో ప్రాబ్లం నేను లాంగ్ టర్మ్ లో నేను లాంగ్ బ్యాక్ ఎప్పుడు నేను ఇప్పుడు రెండు వేల పదకొండు వెళ్ళారులేండి వెళ్ళారులేండి నాకు అర్థమైంది కానీ మీ మీ సర్కస్ మీ భాష అంతా చూసి నాకు అర్థమైంది లేండి కానీ ఇంకో క్వశ్చన్ ఉంది అడుగుతాను ఉండండి చెప్పండి అడగండి చెప్తాను చెప్తాను మాట్లాడుతున్నా మన మతం మన ధర్మం మీద మనం ఏది పెడితే అది మాట్లాడతాం 
ఎందుకంటే మనకి అంత లూజ్ ఉంటుంది అంటే నువ్వు బొట్టు పెట్టుకున్నా హిందువే బొట్టు పెట్టుకోకపోయినా హిందువే నిన్న ఎవడో కూడా నువ్వు బొట్టు పెట్టుకోకపోతే నీ పేరు మీద కత్తి పెట్టడు నువ్వు నమ్మ నువ్వు పొద్దున్నే లేచి కురాన్ చదివకపోతే నువ్వు 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 ముస్లిం అని చెప్పుకొని నువ్వు కురాన్ కి కురాన్ తప్పు చేసి మాట్లాడితే నువ్వు సమాజంలో తిరగలేవు నేను ఎప్పుడు చంపేస్తారో కూడా తెలియదు ఎక్స్ ముస్లిం మూమెంట్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు ఎక్స్ ముస్లిం మూమెంట్ ఇండియాలో ఎక్కడ చదువుతుంది చెప్పండి ఇండియాలోనా నేను చెప్తానండి పాండిచ్చేరి పక్కన ఒక గుడిసి ఉంటుంది మాస్టర్ ఆ పాండిచ్చేరి క్యాపిటల్ సిటీ పక్కన గుడిసి ఉంటది అందులో ఒక అస్లమ్ అని ఒకడు ఉన్నాడు వాడు మొదలెట్టాడండి చెప్పండి 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 ఎన్ని అడిగారు కదా ఎక్కడ మొదలైందని చెప్పాను పాండిచ్చేరి పక్కన మొదలెట్టాడు సరే చెప్పారు కదా చెప్పారు కదా అంటే మిమ్మల్ని నమ్మాలంటారు నమ్మకర్లేదా మాస్టర్ వెళ్ళి దోకండి ఎందులో పడి ఎందులో పడి దోకండి మాస్టర్ మీరు చెప్పారు మీరు చెప్పారు నేను మిమ్మల్ని నమ్మాలంటారు ఇప్పుడు మీరు చెప్పినప్పుడు మీరు మీరు ఒక విషయం మీది కాని విషయం మీరు ఒకటి చెప్పినప్పుడు మీరు లింక్స్ ఇవ్వండి ఇదిగో ఇక్కడికి వెళ్ళి మీరు తెలుసుకోండి అని ఎందుకంటే మీరు మాస్టర్ మిమ్మల్ని మ్యూట్ చేశాను మీరు మొరగటం ఎక్కువగానే మీకు బీపీ వచ్చి సచ్చేలాగా ఉన్నారు నాకు తర్వాత ఆ దాన్ని ఏమంటారు ఆ పాపను నాకు దగ్గరుద్ది ఓకే గుండెకి సచ్చేలాగా ఉన్నారు మ్యూట్ చేశాను అరవ మాకండి అక్కడ ఓకే హోల్డ్ ఆన్ ఓకే నేను ఎక్స్ ముస్లిం మూవ్మెంట్ ఉంది అని అన్నప్పుడు అది ఇంకొక స్ట్రీమ్లో ఎక్కడ అనే ఉంటాను అన్నప్పుడు ఆ ఛానల్స్ వాళ్ళ సబ్స్క్రైబర్స్ మిగతా ఇంకొంచెం నెంబర్ ఆఫ్ అదర్ ఛానల్స్ అన్నీ చూపించి మాట్లాడతానండి ఓకే మీలాగా బుర్రతకు వాగుళ్ళగా వాడు నేను చెప్పారు కదా ఇప్పుడు నేను నమ్మాలా నమ్మమాకండి సార్ ఎందుకంటే దూకు సావండి నన్ను ఎందుకు అడుగుతారు వచ్చి నమ్మమాకండి యూఆర్ అన్మ్యూటెడ్ అండి యూ కెన్ టాక్ నా అడిగిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పుకోండి అంటే మీ దగ్గర కంట్రోల్ ఉందని చెప్పి మిస్ట్ వచ్చినట్టు చేస్తారా మధ్యలో మీరు చేస్తారండి మీరు నేను మ్యూట్ చేయడానికి నేను అరవద్దు అన్నప్పుడు మీరు అరుస్తున్నారు కాబట్టి మీరు మాట్లాడుతున్నారు కంటిన్యూస్ గా ఓకే ఒక పని చేస్తాను సార్ మీకు తెలుసో లేదో విషయం కనుక్కుందాం అంతే కదా మిమ్మల్ని అగతాలు చేయడం కాదు ముందు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ ఆలోచన ఆపి ముందు అడిగిన దాన్ని అడిగినట్టు చూడండి మీకు చార్ట్ జీపీటి తెలుసా అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ ఏది ఇచ్చినా కానీ ఇన్ఫర్మేషన్ చార్ట్ జీపీటీ కి ప్రాసెస్ చేసి మనకి సమరి ఇస్తుంది నాకు తెలిసినంత వరకు ఎందుకంటే యాజ్ అన్ ఐటీ ఐటీ గై నాకు తెలిసింది నేను దాన్ని అలా వాడుకుంటా ఇప్పుడు మీరు మీరు ఒక నిమిషం దాని ఒక నిమిషం సరే సరే మీరు ముందు మాట్లాడేది వినండి ప్లీజ్ మీరు అంటే ఇప్పుడు ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాసెస్ చేయటానికి ఇంకొక మనిషి ఎందుకు చేయాలండి ఇప్పుడు మనకి టూల్ వచ్చినప్పుడు మనకి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనకి మనకి ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ సమరీ సమరీ తెలియాలంటే ఇప్పుడు మీరు ఇచ్చేది ఏంటి మీరు అంతా చదివారు మీరు అంతా తెలుసుకున్నారు అని దాన్ని మీకు అర్థమైన దాని భాషలో మీరు మీ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు ప్రశ్నిస్తున్నానని ఆ విషయానికి మీరు సమాధానం చెప్పండి మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారా మీ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారా ఇక్కడ నేను అరవట్ల మామూలుగానే మాట్లాడుతున్నా సారీ నేను అరిసి అరిసినట్టు మీకు అనిపిస్తే ఇందాక మీరు మధ్యలో మధ్యలో దొరుకుతుంటే నాకు ఎలా ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలో తెలియక కొంచెం గట్టిగా మాట్లాడాను అంతే మీరు మీ ప్రశ్నిస్తున్నారా మీరు ఒపీనియన్ చెప్తున్నారా ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎందుకంటే మీది కాదు ఏది మీరు చదివి ఎక్కడో తెలుసుకున్నది మీరు మీ అభిప్రాయం అంటే మీ ఒపీనియన్ జోడించి మీ ఒపీనియన్ చెప్తున్నట్టు నాకు అనిపిస్తుంది ఇక్కడ ఇక్కడ ప్రశ్న ఎక్కడ ఉంది అన్న బాధ అంతే ప్రశ్న ఎక్కడ ఉంది అని అడుగుతున్నారు కదా అని చెప్తా ప్రశ్నించినప్పుడు ప్రతి ఏంటి పుస్తకం చదివినప్పుడు అందులో వందల కొద్ది ప్రశ్నలు అడుగుతాను ఏ తలక ఉన్న తలక మాసిన ఎదవ రాశాడు ఇది అని ఓకే ఏ తలక మాసిన ఎదవ రాశాడు అని ప్రశ్న అడితే దట్స్ కాల్డ్ రిటారికల్ క్వశ్చనింగ్ ఓకే అంటే నాకు తెలుసు ఏ ఎదవ రాశాడు ఏ వర్గపు ఎదవ రాశాడు కూడా నాకు తెలుసు ఓకే ఎలాంటి వర్గపు ఎదవలకి బుర్రలు తక్కువ ఉంటాయో అది కూడా నాకు తెలుసు ప్లస్ ఎలాంటి వాళ్ళకి పుస్తకాలు చదివినా సరే బుర్రకి ఎక్కి సావదు అది కూడా నాకు తెలుసు ఓకే కాబట్టి క్వశ్చన్ చేసినంత సేపు పక్కన నాకు ఎలా అర్థమైందో కూడా చెప్తానండి ఓకే సో క్వశ్చన్ ఎవరితో ఉంది కాబట్టి క్వశ్చన్ తప్ప ఇంకేం చేయకూడదు అంటారు ఓకే మీ పేర్లోనే చెప్పుకున్నారు స్టాఫ్ స్క్రిప్చర్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీరు ఎందుకు ఇంటర్ప్రిట్ చేస్తానండి భగవద్గీత ఎట్రా ఎట్రాసైడ్ ఎట్రాసైడ్ అని ఎందుకు చేస్తున్నారు అని ఎందుకు చేస్తున్నారు మీరు స్క్రిప్చర్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ మీ ఇష్టం వచ్చినట్టని ఇప్పుడు మీకు మీరు ఏంటో తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను స్క్రిప్చర్స్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ చేస్తున్నాను కదా మీరు ఏం పీకుతారో నాకు చెప్పండి ఎవరు ఏం పీకలేరు మీరు ఇస్కాన్ ఏం పీక
ఓకే ఓకే ఓ పని చేద్దాం సార్ ఓ పని చేయండి సార్ మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు నేను ఆన్సర్ చెప్పాను మీది ఇంకో చిన్న ర్యాంట్ ఒకటి ఉంది అది ఒకటి ఎందు అనిపిస్తుంది నాకు అందరు హింతిద్దాం అనిపిస్తుంది హోల్డ్ అన్ ఇండివిజువల్ అనేవాడు వాడి వాడికి ఉండే అభిప్రాయం వాడికి ఉండొచ్చు వాడు ఏదైనా ఫాలో అవ్వచ్చు ఏది ఫాలో కాకపోవచ్చు అది జనరలైజ్ చేసి అది పది మంది కోసం పది మంది మీద పది మంది రుద్దటం అనేది అది తప్పు అది ప్రశ్నించాలి మనం నీ అభిప్రాయాన్ని నీ దగ్గర పెట్టుకో నీ ఒపీనియన్ ఎందుకంటే ఈ వాడు ఉండే ఒపీనియన్ రేపు ఉండదు నిన్న ఉన్న ఒపీనియన్ ఈ వాడు ఉండదు పుట్టినప్పుడు ఉండదు మనకి ఏంది అయ్యి తెలుసా ఓకే మీ ఒపీనియన్ అది మీ దగ్గర ఉంచుకోకుండా నా దగ్గరకు మీకు వచ్చి మాట్లాడుతున్నారు నేను మిమ్మల్ని ప్రశ్నించడానికి వచ్చాను సార్ నేనేం చెప్పాను ఏ మీ ఒపీనియన్ కదండి మీ ఒపీనియన్ నేను ఇంటర్‌ప్రిటేషన్ చేస్తున్నాను కదా మీ ఒపీనియన్ ఒపీనియన్ కి నేను ప్రశ్నించడానికి ముందు తేడా తెలుసుకోండి సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అబ్బా అబ్బా ప్రశ్నించిన ఇంకొకసారి మాట్లాడు ఇంకొకసారి చెప్పండి సార్ ఆ సెట్ స్టేట్ మనం ఇంకొకసారి చెప్పండి ప్రశ్నించడానికి నేను ఇంకొకసారి చెప్పండి ఒపీనియన్ కి నేను ప్రశ్నించడానికి డిఫరెన్స్ తెలుసుకోండి ఫస్ట్ ఒపీనియన్ చెప్పినప్పుడు మీకు తెలుసా సార్ మీకు తెలుసా మీకు తెలుసా సార్ డిఫరెన్స్ ఇది ఇది ఇప్పుడు ఒపీనియన్ కి లాస్ట్ లో తక్కువ వస్తుంది ప్రశ్నకి లాస్ట్ క్వశ్చన్ మార్క్ వస్తుంది అంటే ఏంటి ఎదుటి వాడు ఎదు మనం ప్రశ్నించినప్పుడు ఎదుటి వాడు సమాధానం చెప్పని అర్థం అంతేగాని మనమే ప్రశ్నించి మనమే సమాధానం చెప్పి అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేను చెప్పింది నేను రైట్ నేను చెప్పిందే రైట్ మీరేనండి అని చెప్పి చెప్పడమా క్వశ్చన్ ఎవరింగ్ అన్నప్పుడు మీ ఒపీనియన్ ఎందుకు క్వశ్చన్ చేయకూడదు ఇక్కడ మీకేం తెలుసు అని మీరు ప్రశ్నిస్తున్నారు మీరు ఏం చెప్పారు మీకు ఏం తెలుసు అని చెప్పి మీకు తెలియదు సావదు మీ మీకు ఏవి పైసా జ్ఞానం లేదని మీరు ఒప్పుకున్న తర్వాత చెప్పిన నోరు మోసుకు నేనండి మీకు కానీ శుభ్రంగా మీరు కానీ భగవద్గీత చదివి వచ్చి నేను చేసిన దాని మీద శాస్త్రార్థం చెయ్యండి అలాగే ఆల్రెడీ ఇద్దరు చేశారు మీ వీడియోలు తీయండి 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 మీ బాగుందా మీ కుమార్ల ఏడుపులు మీరు ఏమన్నా బుద్ధుందా మీకు అసలు మాట్లాడేదానికి నోరు ముయ్యండి మాస్టర్ యుర్ బ్లడీ ఇరిటేటింగ్ ఓకే ఓపెన్ చేసి వచ్చి మాట్లాడండి మీరు మీకు మీకు ఎలా అర్థమైందో వచ్చి మాట్లాడండి నేను చెప్తుంటే మీ మీ పాటికి మీరు ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇచ్చుకుంటూ ఏందా ఏడిపోయింది ముందు బీపీ ఆపుకోండి ఫస్ట్ సత్యలాగా ఉన్నారు అక్కడ ప్రశాంతంగా ఉండండి అనవసరంగా అరిసి ఎందుకు అనవసరం పిచ్చి వాగుళ్ళ పిచ్చి వ్యాసాలు వేసుకుని భక్తులందరూ ఇట్లా బేవకూఫ్ గాళ్ళు ఉంటారని అన్న ఐటీ వ్యాసాలు అందరూ ఇట్లా తలతక్క వ్యాసాలు ఉంటారన్న ఇంప్రెషన్ తీసుకురాకండి సచ్చిరుకుంటారు అక్కడ నేను సింగిల్ వీడియో చేసినప్పుడు నేను ఒక్కడే మాట్లాడతాను అదే వీడియోలో నేను చెప్తాను దీని మీద ఎవరన్నా శాస్త్రార్థం చేయదలుచుకుంటే వచ్చి లైవ్లోకి వచ్చి మాట్లాడండి దాని మీద శాస్త్రార్థం చేద్దాం మీ పుస్తకం తీసుకురండి నా పుస్తకం నేను తీసుకొస్తాను అని నేను క్లియర్గా చెప్తాను ఆవేశపడి ఇక్కడికి వచ్చి లబో దిబో లబో దిబో అని అరిసి అనవసరంగా పరువు తీసుకోమాకండి ఓకే ఐఎమ్ అన్మ్యూటింగ్ యూ హోల్డ్ ఆన్ మళ్ళీ వచ్చిన తర్వాత నన్ను ఎలా మ్యూట్ చేస్తారు నన్ను ఎందుకు మ్యూట్ చేస్తారు అని చెప్పి ఏడవమాకండి ఓకే యు ఆర్ ఇరిటేటింగ్ సో ఐ ఐ కైండ్ ఆఫ్ కంట్రోల్ యువర్ లాంగ్వేజ్ బికాస్ ఎవరికి అర్థం కాదు మీరు నేను ఇద్దరం అరుచుకుంటూ కూర్చుంటే హోల్డ్ యువర్ హార్సెస్ టేక్ ఎ డీప్ బ్రెత్ అండ్ దెన్ టాక్ యువర్ అన్మ్యూటెడ్ ఓకే ఓకే మీరు ఎందుకు మ్యూట్ చేస్తారు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ చెప్పడం మధ్యన అను అనుకుంటూనే ఉన్నా అదే ఏడుపు ఇంకా వస్తున్నా ఉంది ఎందుకంటే మీరు మొరుగుతున్నారు కండి ఎప్పటికి వినపట్లేదు మీరు మొరగట్లేదా మీరు మొరగట్లేదా నేను ఒక్కటే మొరుగుతున్నాను ఇక్కడ మీరు అడగండి అడగండి మీరు పని చేయండి మాస్టర్ ఈ స్ట్రీమ్ ఈ స్ట్రీమ్ ని ఈ స్ట్రీమ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కినిపించి ఎవడో మొరుగుతున్నాడు అడగండి మాస్టర్ ఎవడో అక్కడికి పోయి ఏదో స్వీడన్ లో తీసుకున్నారు కదా ఇద్దరు సన్నాసం తోటి వాళ్ళని పంపించి అడగండి ఎవరు మొరుగుతున్నాడు అడగండి మీరు నేను క్లియర్ గా ప్రతి వీడియోలో చెప్పాను ఆగండి ప్రతి వీడియోలో చెప్పాను సాయి కృష్ణ హోల్డ్ ఆన్ నేను ప్రతి వీడియోలో నేను చెప్పాను ఇది నా సింగిల్ వీడియో నేను చేస్తాను ఫస్ట్ ఫస్ట్ హాఫ్ అన్ అవర్ ఫస్ట్ వన్ అవర్ నేను తీసుకుని మా ఇంటర్ప్రిటేషన్ నాకు క్లియర్గా చెప్తాను అది నచ్చితే చూసి ఒప్పుకున్న వాళ్ళు ఉంటారు లేదు నేను ప్రతి బూతులు రాసిన అన్ని తప్పుడు మాటలు మాట్లాడుతున్నాను ఆల్రెడీ కామెంట్స్లో చాలా మంది శాస్త్రార్థాలు చేశారు నువ్వు ఇది ఇలా కాదు అది అలాగే ఇంటర్ప్రిట్ చేయాలని ఓకే తెలిసిన వాడు చేస్తాడు నాగండి తెలిసిన వాడు ఇంగితం తెలిసిన వాడు లేదా సంస్కృతం తెలిసిన వాడు లేదా భగవద్గీత మీద పది పైసల జ్ఞానం ఉన్నవాడు వాడేం చేస్తాడంటే బాబు నువ్వు ఎట్లా చెప్పావు అంటే రకరకాల భాషలు మాట్లాడతారండి బూతులు మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు మంచిగా మాట్లాడేవాళ్ళు ఉన్నారు వచ్చి బాబు నువ్వు ఇట్లా అన్నావు కదా ఈ స్టేట్మెంట్ మీనింగ్ అది కాదది నువ్వు ఇట్లా అనుకున్నావు ఇట్లా చాలా కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పేస్తే ఇట్లా కాదది దీని గురి దీన
నేను అదే చెప్తున్నాను నాకు తెలుసు కాబట్టి నేను ఉన్నది ఉన్నట్టు చదివాను అంటున్నారు సార్ మన పెంపుడు కుక్క ఎదుటోనే వస్తుంది మనం నడిచినప్పుడు మనం వింటే మనకు తెలుస్తాం మనం ఫస్ట్ అది అది ఫస్ట్ మనం మన అహంకారం మన పెంపుడు కుక్క లాంటిది పక్కన అయితే వస్తుంది ఇప్పుడు క్వశ్చన్ చేస్తున్నాను అని చెప్పి మీరు ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా గ్యాదర్ చేసుకొచ్చి అన్ని చదివానని చెప్పి మీ ఒపీనియన్ చెప్తున్నారు మీ ఒపీనియన్ మీ కోపం ఎందుకు వస్తుంది మీ కోపం ఎందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఏం రాశాను నేను వీడియో కింద డిస్క్రిప్షన్ లో చదివారా మీరు అసలా దేని దేని మీద డిస్కషన్ ఉంటాయి అనేది రాసిన చదివారా నాకు రెండు క్వశ్చన్లు ఉన్నాయండి నాకు అంతా అనవసరం మీతో నాకు రెండు క్వశ్చన్ ఉన్నాయి రెండు సమాధానం చెప్పి మాట్లాడుతున్నారు గంట నుంచి టైం డైరెక్ట్ గా వంకరశంకర్ మాటలు మీ కామెంట్ లో మాట్లాడలేదా డోంట్ యూ థింక్ ఐ నో వాట్ మాట్లాడాలి మీరు ఇలా మాట్లాడతారు కాబట్టి నేను రిటర్న్ అలా మాట్లాడాను అది నేను అరుస్తున్నాను అంటున్నారు మీరు మీరు మాట్లాడుతున్నారు నేను రిటర్న్ మాట్లాడితే మీ కోపం వస్తుంది మీరు మాట్లాడేది నాకేం కోపం రావట్లేదండి నాకు ఇట్లాంటి వాళ్ళు చాలా మంది తగులుతారు రెగ్యులర్ గా తగులుతారు నొక్కుకోమాకండి సార్ మీరు మీరు సార్ మీరు ప్రశ్నకు సమాధానం చెప్పండి మిగతా అంతా మీకు అనవసరం నేను ఎలా అడిగాను బతిమిలాడుకోండి సార్ కాసేపు ఒక పని చేయండి సార్ రెండు నిమిషాలు బతిమిలాడండి సార్ హ్యాప్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సత్యం అర్థం చెప్పండి సార్ సత్య అన్వేషన్ పేరు పెట్టుకున్నారు కదా సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ సార్ ప్లీజ్ సార్ 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 ప్లీజ్ సార్ ప్లీజ్ సార్ చెప్పండి సార్ సత్యం అంటే చెప్పండి సార్ ఇవాళ అందరికి తెలియాలి కదా సార్ ప్లీజ్ సార్ సత్యం అంటే చెప్పండి సార్ ఇంకో రెండు సార్లు అడిగి సాపండి అడిగారు కదా మీరు బతిమిలాడుకోమని బతిమిలాడుకుంటున్నాను సార్ మీరు ఏదంటే మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటాను మీ కాళ్ళు పట్టుకుంటా నేను సత్యం అంటే మీరు నాకు చెప్పండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్లీజ్ ఓకే అయిందా సత్యం అంటే నిజం మాస్టర్ నేను చెప్పింది నిజం మాస్టర్ అంటే మీరేమన్నా మీరేమన్నా దిగొచ్చారా మీరేమన్నా పుట్టినోళ్ళు కదా మీరు చెప్పింది నిజమా నేను చెప్పింది నిజం మాస్టర్ మీకు ఏం తెలియదు అనేది ఫాలో అవుతున్నా మీ అందరికి నేను ఇది చెప్తున్నా ఇతను చెప్పింది సత్యం అంట అంటే మీరు మనుషులు కాదు మీకు ఆలోచించే హక్కు లేదు మీరు ఇతని ప్రశ్న కూడా ఇతను చెప్పింది సత్యం అంట మరి అదేం సత్యం మాస్టర్ అవును మాస్టర్ నేను చెప్పింది సత్యం నేను చెప్పాను కదా మీరు అడిగారు ఏంటి సత్యం చేసుకోవాలి మీకు మీరు చెప్పుకుంటే తెలుస్తుంది సత్యం అంటే ఏంటో అంతేగాని ఎదుటి చెప్తాం కాదు ఎదుటి మనం ప్రశ్నిస్తాం అంతే మీరు చెప్పండి మాస్టర్ మీరు చెప్ప మీరు చెప్పండి సత్యం అంటే ఏంటి నేను కాదు సార్ నేను నేను కాదు సార్ సత్య అన్వేషన్ పేరు పెట్టుకుంది మీరు సార్ మీరు చెప్పాలి సార్ ఓ మీకు తెలియదు సత్యం మీకు తెలియదు నాకు తెలుసు ముందు మీరు చెప్పండి మీకు తెలియదు అని ఆ విషయం తర్వాత మనం మాట్లాడే చెప్పాను కదా సాయి కృష్ణ మెంటల్ ఏమైనా ఎక్కింది అని చెప్పేది నేను చెప్పేది నిజం అని ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి సత్యం అంటే ఏంటి చెప్పండి మీరు చెప్పింది నిజం కాదు మీ అభిప్రాయం నేను అంటున్నా కదా మీరు సత్యం అంటే మీరు మీరు చెప్పింది మీరు మీ అభిప్రాయం అండి అది మీ అభిప్రాయం అది మీరు అవుతారు అది మీ అభిప్రాయం అసలు మీ అభి మీ సొంత అభిప్రాయాన్ని పది మందికి చెప్పి పది మందిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయడం మీరు సత్యం అనే భ్రమలో ఉన్నారు అది మీ అభిప్రాయం నేను భ్రమలో ఉన్నాను అంటే మీ అభిప్రాయం అది సత్యం అంటే చెప్పమంటారా సత్యం అంటే బయట నుంచి ఏరుకొచ్చి కింద మీద వేసి రూట్లో వేసి రుబ్బి దానికి మీ మీ ఎమోషన్స్ యాడ్ చేసి మీ ఇష్టాలు ఆ ఇష్టాలు యాడ్ చేసి పది మందికి ఈడు ఎదవా ఈడు మంచి అని డిస్క్రిమినేట్ చేయడం సత్యం కాదు సార్ సత్యం అంటే ఎవరి కాడ తెలుసుకోవడం సత్యం అంటే అది మీ అభిప్రాయం అండి అదే ఎవరి కాడ తెలుసుకోవటం సార్ సత్యం అంటే ఎవరికి కావాలి అన్నిటి మీద మీ బోడీ అభిప్రాయం ఎవరికి కావాలి అన్నిటి మీద మీరు ఎందుకు ప్రశ్నిస్తున్నారు అని చెప్పి మీ
ఎక్సలెంట్ ఎవరికి అక్కర్లేదండి నీ మీలాంటి బుర్ర తక్కువ వాళ్ళకి మాత్రమే కావాలి తక్కువ కాదని తర్వాత చూద్దాం ముందు తర్వాత చూడక్కర్లేదు మాస్టారు మీ ఛానల్ కంటెంట్ మీద డైరెక్ట్ గా పెట్టుకున్నారు మాస్టారు మీకు ఏం తెలియదు పది పైసలు జ్ఞానం లేదన్న సంగతి మీరు ఆల్రెడీ తెలియజేశారండి ఐ డోంట్ నో ద థింగ్ అని హ్యూమిలిటీ హ్యూమిలిటీ హంబుల్నెస్ అని నన్ను పంపించాడు ఇతను మధ్యలో ఇచ్చానంటే తను ఓడిపోయినట్టే ఆవేశపడకండి గుండె సత్యలాగా ఉన్నారు కొంచెంసేపటి ఉంటే మీరాగారనుకోండి ఒక మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ మీకు ఇస్తాను కథలు కూడా ఉండండి ఇప్పుడు రమణ మహర్షులు గారు నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోమన్నారు నువ్వెవరో నువ్వు తెలుసుకోమంటే అన్నారు అలా దీంట్లో అర్థమైతే ముందు రమణ మహర్షి గారు మీకు చెప్పారా నేను తెలుసుకో అని ఎవరు చెప్పలేదండి నేను ఆయన పుస్తకం చదివా అదే ఆయన పుస్తకంలో రాశారా ఆయన పుస్తకంలో చెప్పలేదండి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అని నాకు ప్రశ్న ఇచ్చి వదిలేశారు అదే కదండి అభిప్రాయం అంటే నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అంటే అభిప్రాయం నిన్ను నువ్వు తెలుసుకో అప్పుడు నీకు ప్రపంచం తెలుస్తుంది అంటే నిన్ను ముందు నువ్వు తెలుసుకో అది ప్రశ్న అక్కడ ఎక్స్క్లమేషన్ ఉంది ప్రశ్న ఉంది అన్ని ఉన్నాయి దాంట్లో నేను నాకు నాకు నేను తెలుసుకోవడం నా బాధ్యత మీరు చెప్పరు ఆడు చెప్పడు వీడు చెప్పడు నాకు నేను తెలుసుకోవడం నా బాధ్యత అది ఆ ప్రశ్న ఏంటంటే దాన్ని నేను ఎత్తుకోవాలి అదేంటో నాకు తెలియాలి అదే అభిప్రాయం కదా అది రమణ మహర్షి అభిప్రాయం కదా రమణ సి ఆయన కూడా చెప్పలేదండి ఆయన దగ్గర ఎన్నో ఎవరు రాసిన పుస్తకం అది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అంటే అయితే అయితే ఆగండి సాయి కృష్ణ సాయి కృష్ణ సాయి కృష్ణ ఆగండి 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 అంటే రమణ మహర్షి కూడా అడగలేదు అనమాట కింద ఎవరో కూర్చుని సన్నాసు గారు రాసిన అభిప్రాయాన్ని పట్టుకుని ఎవడో వచ్చేస్తే ఆ వచ్చేసిన పుస్తకం మీ మొహాన పడితే అసలు నాకు అసలు ఒక్క వర్డ్ కి మీనింగ్ తెలియదు చెప్పండి ఏర్కొచ్చి ఏర్కొచ్చి పది పుస్తకాలు ఏర్కొచ్చి కింద మీద వేసి రుబ్బి నాకు మనం మన ఇష్టాల ఇష్టాలని యాడ్ చేసి దాంట్లో మన మనకేదో తెలిసిపోయింది అనుకుని మాట్లాడటం ఒపీనియన్ అక్కడ నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోన్న దాంట్లో ఒపీనియన్ ఉందండి చెప్పండి నిన్ను నువ్వు తెలుసుకోన్న దాంట్లో ఒపీనియన్ ఉంది అక్కడ నాకు అది చెప్పండి మీలాంటి బుర్ర తక్కువ వాళ్ళకి మిమ్మల్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి మీకు చెప్పండి పెడతానండి పక్కన ఎందుకు పెడతాను మీకు ఐ డోంట్ నో థింగ్ అన్నారు మిమ్మల్ని మీరు తెలుసుకోమంటే మీకు ఏం తెలియదు మీకు ఏం తెలియదు కాదు కాబట్టి మీకు చెప్పాలా మీకు మీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అన్నారు మీ గురించి మీరు తెలుసుకోవాలి అన్నారు మీకు ఆ బుర్ర లేదు మీకు ఎలా తెలుస్తుంది మీ గురించి మీకు నేను చెప్పాలి కదా మీకు మీరు మీకు దమాకు తక్కువ అని నేను చెప్పాలి కదా మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి మీ గురించి మీరు తెలుసుకోండి బుర్ర అనేది ఉంటే మీ గురించి మీకు తెలుసుకోవడానికి అన్న ఉంటుంది ఇంకోటి అన్నా తెలుసుకోవడానికి ఉంటుంది మీరు ఓపెనింగ్ అనే చెప్పేసి ఐ డోంట్ నో ఇట్ థింగ్ ఐ డోంట్ నో నథింగ్ అని చెప్పేసి అయిన తర్వాత వెళ్ళిపోతాను అన్నారు ఒక్క నిమిషం ఆహా సత్యం సత్యం గురించి మీరు ఇంకా చెప్పలేదు మీరు చెప్పాను కదండి సత్యం మీకు అర్థమైన కాకపోతే నేనేం చేయమంటారు బుర్ర తక్కువ సన్నాసులు ఒక్క నిమిషం అవుతారా ఈ సో కాళ్ళు సత్య అని వేసి అని అతను ఇప్పుడు యావలా దై అని అన్నాను మీకు అర్థం అవుతుంది భాష యావల దై అని నేను మీకు మీకు అర్థం అవుతుంది భాష అర్థం కాదు నాకు నాకు అర్థమైంది కదండి నాకు అర్థమైంది సౌండ్ మీనింగ్ అర్థమైంది సాయి కృష్ణకి బుర్ర లేదు ఆహా అది మీ అభిప్రాయం అది మీ అభిప్రాయం మీకు చూసినట్టు మీకు చూసినట్టు మీకు అర్థమైంది మీరు మాట్లాడటం అది మీ అభిప్రాయం మీకు ఎక్కడైనా ఎక్కడ ఉండేది శబ్దమే శబ్దం నిశ్శబ్దం నుంచి శబ్దం వచ్చి శబ్దం నుంచి భాష వస్తుంది ఆ భాష నా డౌట్ ఏంటంటే నా డౌట్ ఏంటంటే ఈ ఫోన్ ఈ ఫోన్ పెట్టి పెట్టగానే మీరు బీపీ అన్న చెక్ చేయించుకోవాలి లేదా హాస్పిటల్ కన్నా పోవాలి లేదా గుండె సచ్చేలాగా ఉన్నారు మీరు బాగా లేరు మాస్తారు సచ్చేటట్టు ఉన్నారు మీరు మీ సోది ఆపి 
తెలిసి నా ఛానల్ ని ఇంకొక 20-30 థర్టీ డేస్ పాటు ట్రోలింగ్ చేసి 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 సచ్చి ఊరుకుంటాడు ఓకే ఇంత బుర్ర తక్కువ వాళ్ళు ఎక్కడి నుంచి దొరుకుతారండి బాబు ఇట్లాంటి వాళ్ళు ఇట్లాంటి వాళ్ళ ఇట్లా హిందువులు ఇలా బుర్ర తక్కువ తెలం తగలయ్యా చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నాడు కొసేపు ఉంటేనే ఎందుకు అరుస్తున్నాడు ఎందుకు మురుగుతున్నాడు అర్థమై సాదు యాదవ యాదవ అని ఎనీవే స్టాప్ స్క్రిప్చర్స్ ఇన్ ఇంటర్ప్రిటేషన్ ఇంకొకసారి జాయిన్ అయ్యావు అనుకో ఎక్కడ కోసి కారం పెట్టాలి అక్కడ కోసి కారం పెడతా మళ్ళా నీకు ఏమైనా రోగం వచ్చి చచ్చావు అనుకో నా మీద పడతారు అందరూని నేనేదో మొత్తం అంతా నీ హెల్త్ను పాడు చేశాను అనుకుంటారు అనవసరంగా నా మీద కింద కేసులు ఎద్ద వేడుపులు ఏడవటం ఆపేసి పోయి పని చూసుకో సో నా నచ్చకపోతే చూడటం మానేవా చచ్చిపోయేలాగా ఉన్నావు ఎందుకు మాట్లాడుతున్నావు ఎందుకు వస్తున్నావు రోడ్డు మీద ప్రతి ఎదవ మాట్లాడుతున్నాడు ఆడి గురించి ఏం పట్టించుకోడు కానీ నేను నాలుగు మాట్లాడినట్టు అబ్బో వీడికి ఎక్కడో నొప్పి వచ్చేసింది ఎక్కసన్నాసి